Cláudio Buarque. Bom dia, bom dia a cada uma, bom dia a cada um, cumprimento todos da mesa, sendo Cássio, todos os atletas que nos honram com a presença aqui, e da mesma maneira que a senadora pediu desculpa por estar viajando, eu quero pedir desculpa pelo atraso. Eu estava viajando, me perdi uma conexão em São Paulo, vindo do exterior, mas vim direto do aeroporto para cá, porque eu não queria perder essa audiência. Eu não queria perder, porque às vezes a gente convoca audiência, e eu sou subscritor, mesmo sem ser favorável para fazer o debate. Desta, eu sou absolutamente favorável. E acho insuficiente. A minha proposta de uma PEC é de proibir reeleição mais de uma vez de todos os cargos que dizem respeito a entidades de caráter público. Você pode ser dono para toda a vida. Presidente, deputado, vereador, líder sindical, dirigente da entidade esportiva, por no máximo duas vezes podendo até, depois de um intervalo, voltar a ser. Então, eu coloco a posição em relação aos dirigentes esportivos, a mesma em relação à líder sindical, a deputado, a senador, a vereador. E vou dar as razões e, ao mesmo tempo, contra-argumentar aqueles que são contra. As razões são as seguintes. Nós temos que separar função pública de profissão presidente de uma entidade é uma função. Se ele fica muito tempo, vira uma profissão. Eu tenho amigos que o nome deputado virou o nome próprio. Isso vale para presidente de algumas instituições. Virou nome próprio. Ele não está. Ele é aquilo. E isso é muito ruim. Pelas seguintes razões. Uma, cria um vício. Você fica muito tempo numa mesma função, você cria um vício. Até, aliás, até as, as empresas hoje estão passando, as mais lúcidas, estão passando a função de direção para entidades que não são da família dona. Estão contratando empresas de gestão, estão contratando executivos. São donos, mas não dirigem, para não criar o vício. E, numa instituição pública, esse vício é ainda mais pernicioso. Além disso, cria uma mistura, uma confusão entre a pessoa e a entidade. Tem entidades que a gente já não sabe mais que é a entidade. Parece que é o quintal de alguns dirigentes. Eu falo esportivo, mas falo em sindicatos também. Essa confusão atrapalha o bom funcionamento da entidade. E eu acho até que é pernicioso psicologicamente para o próprio dirigente. Ele pede sua personalidade própria e ele vira um apêndice de uma instituição, um apêndice dirigente, como aqui nessa casa também. Tem gente que perdeu a personalidade própria por uma continuidade tão longa que ele deixa de ser outra coisa e vira como se fosse uma profissão ser senador ou deputado. É o caso de grandes médicos que, depois de ficarem dois, três mandatos, não sabem mais nada de medicina. O caso de um atleta, até que esse problema não existe, porque tem uma vida útil mais curta. Mas, mesmo assim, como político, eu acho que cada um devia ficar um certo tempo. Não sempre. Fica dois anos. Depois de dois anos, dois mandatos. Depois de um mandato, sai. Pode até continuar político, em outro cargo. Depois pode voltar para aquele. Alguns dizem que isso traz uma desvantagem, porque perde-se expertise, experiência. Eu creio que, em primeiro lugar, você usar uma experiência por um longo período, você perde a noção exata do que é novo, do que é diferente, dos erros, das novidades que são necessárias para suas instituições. Além disso, e aqui nós temos senadores... Maravilhosos. Aliás, eu diria, dos, dos senadores melhores dessa casa, todos estão a mais de dois mandatos. Mas eu acho que eles seriam ainda maiores se, nesse período que estão aqui, eles tivessem ficado um tempo fora, como vereador, como governador, prefeito, ou até como professor, ou como médico, e voltado depois. Eles são muito bons, mas eu acho que eles poderiam ser até melhor se não houvesse a continuidade. Além disso, são muito bons mas é capaz de ter jovem melhor do que ele. Nós temos que provocar renovação em tudo. 
E esse, esse costume de continuar o mesmo quebra ou dificulta, em alguns casos impossibilita a renovação. E a renovação? Até quando não é para uma pessoa melhor, ela é benéfica. Até para você aprender como o outro era bom e ele voltar depois. Uma outra coisa é o desprezo às bases, que são a razão de ser da função de presidente de uma entidade ou da função de deputado e senador. Você passa a ter uma relação com a, a comunidade a qual você serve de, de, de um grupo de filho, vamos dizer, que é muito boa a relação, mas não é a que a gente quer. Você passa a ser dono. Esse é que é o problema. A repetição num cargo, numa função por muito tempo, cria um sentimento de propriedade e não de uma função provisória. Além disso, eu acho que termina incentivando, o facilitando ou dificultando a luta contra a corrupção. Para não dizer que incentiva a corrupção, dificulta pelo vício. Você se acostuma com seus erros, você se acostuma com as mesmas pessoas ao seu redor. Essas pessoas são tentadas. É, ninguém nasce corrupto. As circunstâncias fazem. E tem algumas circunstâncias que facilitam e nós temos que ter vacinas contra a corrupção. Eu acho que uma das vacinas, não que seja uma vacina perfeita, é a renovação. É não permitir que a pessoa fique muito tempo no mesmo cargo. O outro assunto, que eu, de certa maneira, já falei, além do vício, da confusão institucional com o pessoal, da corrupção, do despesa base e da renovação, é, eu toquei, mas quero repetir, é você fica antiquado. É muito difícil. Você fica muito tempo num cargo e se renovar. Você deixa de ver o novo, porque você carrega uma quantidade de preconceitos que lhe trazem. E volto a insistir, isso não é só em líderes, dirigentes esportivos. Isso é também nos outros cargos eletivos. Volto a insistir, dono é dono. Aí eu não posso definir mandato. Enquanto ele tiver aquilo, é dele. Mas dirigente não é dele. É uma função, não é uma propriedade. Por essas razões, eu fico contente dessa audiência e lamento não ter escutado os outros, gostaria até de ver qual se contrapõe a essa minha opinião, gostaria muito para ver qual é, parece que todos foram favoráveis, era até bom ter gente aqui contra isso, aqueles que defendem que é a continuidade da experiência, aqueles que defendem que é a continuidade, dá um nome no exterior que faz com que facilite o trânsito nas competições internacionais, se fosse assim, o presidente também devia ser para sempre ou permitir mais de uma reeleição. Aliás, no caso de presidente, governador, como nós dois fomos, eu acho que não pode nem voltar a ser depois que cumpriu o seu mandato. Devia ser proibido sua eleição, como os Estados americanos. Nos outros cargos, eu acho que poderia. Então, eu fico contente que essa seja a opinião de todos. Mas nós vamos enfrentar uma luta muito difícil, sobretudo no meu projeto, porque toca nos interesses locais, corporativos, dessa casa, de pessoas que têm muitos mandatos. Tem vereadores no Brasil com 50 anos de mandato. Isso não faz bem à cidade, não faz bem a ele, não faz bem à família, não faz bem a nada. E ainda barra jovens que poderiam estar no lugar, porque a gente sabe que quem está na função tem mais condições de ser reeleito do que quem não está na função. E eu digo, apesar de eu já ter, já ter perdido uma reeleição, eu perdi uma, mas mesmo assim, a perdi também para um ex-governador, que mostra que é uma coisa que vai ficando na, na cabeça da população. Por isso, eu sou favorável a esse projeto, para que o meu não atrapalhe. Vamos aprovar esse dos dirigentes, não vamos esperar pelo meu Romário, porque aí pode ser mais difícil e termina atrapalhando algo que já seria muito positivo e que serviria de exemplo para nós próprios políticos. Se os dirigentes esportivos já foram obrigados a aceitar ou aceitaram, nós também temos que dar o um exemplo aqui dentro. Então, eu quero 
fazer todo o possível para que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível. E, mas sem a mobilização de vocês, a gente não consegue. É preciso, por exemplo, que atletas pela cidadania se mobilizem. Faça o que faz o Todos pela Educação, que é uma ONG do mesmo caráter e que está todos os dias mandando mensagem para a gente, cobrando posições nossas. Fazer manifestações, conseguir que as torcidas apoiem. A gente conseguir que as torcidas, sobretudo no futebol, que é onde a gente tem mais torcida, apoiem. Não ser contra esse ou aquele presidente, mas ser contra a permanência de qualquer um. Eu creio que as torcidas teriam mais força do que qualquer outra força para nos pressionar. Eu espero que vocês façam a parte de vocês, nos pressionando, e eu, pode ficar certo, vou fazer a minha parte e tentar, tentar que o processo longo, lento, que são as leis aqui, avance. E eu cobro mais uma vez a mobilização de vocês, porque os que estão há muito tempo no cargo também têm muita força de pressão. Vocês podem ter força de pressão pública, eles têm no ouvido nosso aqui. Eles têm uma força de oferecer coisas que, às vezes, sensibiliza. Quem é que não quer um ingresso para assistir a Copa do Mundo? Eu não falo nem de coisas imorais, não. Eu falo de coisas que não são corretas, mas que não significa, não pode nem se colocar corrupção plena. Troca de favores, ruins. E termina convencendo aqui de que o melhor é continuar como está. E não é. Temos que quebrar esse vício da confusão entre profissão e função pública. Profissão é uma questão pessoal. A função pública é uma questão de Estado, da sociedade. Eu quero que vocês saibam que contam comigo e eu, como brasileiro, interessado nisso, como o Cássio, eu espero que vocês também colaborem fazendo a parte de vocês. É isso, senador Cássio.